டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெட்ரி தான் பார்த்துட்ருக்கோம் டேன்ஜென்டில் தேர்ட் டைப் டேன்ஜென்டில் உள்ள தேர்ட் டைப்பில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் அதில் உள்ள செகண்ட் ப்ராப்ளம் அந்த செகண்ட் ப்ராப்ளம் இங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்கா எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஏ டேன்ஜென்ட் டூ ஏ சர்க்கிள் யூஸிங் ஆல்டர்னேட் சிக்மெண்ட் இந்த ஆல்டர்னேட் சிக்மெண்ட் அப்படின்னு வந்துட்டாவே இது வந்து டைப் த்ரீ டைப் த்ரீயில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு ப்ராப்ளம் தான் இருக்குது இது ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் டைப் த்ரீயில் செகண்ட் ப்ராப்ளம் இந்த செகண்ட் ப்ராப்ளம் எங்கே இருக்குது சொல்லியிருக்கோம் எக்ஸசைஸ் அப்போ இது செகண்ட் ப்ராப்ளம் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் புக்கில் எடுத்து பாருங்கள் அதில் உள்ள எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டீன் சரி இது கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்களேன் ட்ராய் ஏ சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டேக் ஏ பாயிண்ட் ஆன் தி சர்க்கிள் ட்ரா தி டேஞ்சன் அட் தட் பாயிண்ட் யூசிங் ஆல்டர்னேட் சிக்மெண்ட் இந்த ஆல்டர்னேட் சிக்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் தேர்ட் டைப் அப்படின்னு நமக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள வேர்ட் சரியா இந்த வேர்ட் இருக்கு பார்த்தீங்க ஆல்டர்னேட் சிக்மெண்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு தான் இது வந்து டேஞ்சனில் தேர்ட் டைப் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஐடியா சரி இப்போ இதில் என்ன சொல்லுவாங்க ட்ரா ஏ சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு நீங்கள் ஒரு சர்க்கிள் வரைங்க சரி வரைஞ்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் டேக் ஏ பாயிண்ட் ஆன் தி சர்க்கிள் டேக் ஏ பாயிண்ட் ஆன் தி சர்க்கிள் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த சர்க்கிளில் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துங்க அப்போ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து அவங்க நேம் சொல்லலை அப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் எதிரமாக வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அதே எல் எம் என் வச்சாலும் பரவாயில்ல இல்லை என்ன ஏபிசின்னு வச்சுக்க போகிறோம் சார் அப்படின்னு வச்சுட்டாலும் பரவாயில்ல அப்போ எனி பாயிண்ட் நீங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த த்ரீ பாயிண்டில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு நீங்கள் டேஞ்சன் வரையலாம் சரி அப்போ அவங்க பாயிண்ட்டை வந்து அவங்க சொல்லலை அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேம் கொடுக்கல நம்மளே வந்து நேம் கொடுத்துக்கலாம் சரி அடுத்தது ட்ரா தட் தி டேஞ்சன் அட் தட் பாயிண்ட் நீங்கள் அந்த எந்த பாயிண்ட்டை எடுக்கிறீங்களோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு டேஞ்சன் வரைஞ்சா போதும் யூசிங் ஆல்டர்னேட் சிக்மெண்ட் தேர்ட் டைப் டேஞ்சனில் தேர்ட் டைப் சரி போடுமா இதில் நம்ம கொஸ்டினை தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் கொஸ்டினில் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் லைன் பாருங்களேன் ட்ரா ஏ சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு நீங்கள் ரேடியஸ் எடுத்துகிட்டு ஒரு சர்க்கிள் வரைங்க அப்படிங்கிறாங்க அதுதான் நம்ம செய்ய போகிறோம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு நம்ம சர்க்கிள் வரையணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்கேல் எடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சர்க்கிள் வரைய போகிறோம் ரைட் இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துட்டேனா ஸ்கேலில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துகிட்டேன் இப்போ ட்ரா ஏ சர்க்கிள் ட்ரா ஏ சர்க்கிள் ட்ராய் சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் இதில் சென்டர் எது மார்க் தி சென்டர் இந்த சென்டர் வந்து ஓ ஓனே வச்சுங்க அடுத்து மார்க் த்ரீ பாயிண்ட் மார்க் த்ரீ பாயிண்ட் ஆன் தி சர்க்கிள் இந்த சர்க்கிளில் வந்து ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் மார்க் பண்ண போகிறோம் எங்கே வேணும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் எங்கே வேணும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே போட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் போட்டுருக்கோம்னா அதே மாடலில் போடுவோம் அப்போ இங்கே வந்து இந்த பாயிண்ட் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுங்கள் அதே போல் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுங்கள் அதே போல் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுங்கள் மார்க் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ப்ளேஸஸ் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷன் இப்படி இப்படி தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் அப்போ இங்கே வந்து ஏன் எடுத்துக்கோமா எதுவும் எடுத்துங்க இது ஏன் எடுத்துக்கனா ஏ இது ஏன் எடுத்துங்க இது வந்து பி இது வந்து சிங்கிற பாயிண்ட் இல்லை சார் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பெரிய நான் வந்து எல்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் எல் எம் என் அப்படி எடுத்து போட்டாலும் ஓகே டேக் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ப்ளேஸஸ் ஆன் தி சர்க்கிள் சர்க்கிள் மேலேயே ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் எடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ரேடியஸை ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஓஏ ஓஏ தட் இஸ் தி ரேடியஸ் ஆஃப் தி சர்க்கி
இந்த ஏபிசி அப்படிங்கிற த்ரீ பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஜாயின் ஏபி அப்புறம் பிசி பிசி அடுத்து ஏசி ஏசி இப்போ த்ரீ பாயிண்ட்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ட்ரா ஏ டேஞ்சன் ஃபார் எனி பாயிண்ட் ஃபார் எனி ஒன் ஆஃப் தி பாயிண்ட் இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் டேஞ்சன் வந்து எந்த பாயிண்ட் வரலாம் நீங்கள் மார்க் பண்ணலாம் அதாவது இந்த சூஸ் திஸ் பாயிண்ட் ஏங்கிற பாயிண்ட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஏங்கிற பாயிண்ட் வழியாக நீங்கள் டேஞ்சன் வரைய போகிறீங்க இல்லை நான் பீல வரைய போகிறோம் அப்படின்னாக்கா பீல வரையலாம் சீல வரையலாம் எனி ஒன் ஆஃப் தி பாயிண்ட் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு நீங்கள் டேஞ்சன் வரைய போகிறீங்க எனி பாயிண்ட் இப்போ நம்ம செலக்ட் தி பாயிண்ட் ஏ இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்லேயே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டேஞ்சன் வரைஞ்சிருவோம் சரி அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஏங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம டேஞ்சன் வரையணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அதே போல் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் போட்டோம்னா அதே மாதிரி இந்த சீங்கிற பாயிண்ட் இருக்கா சீங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ஆங்கிள் ஆங்கிள் வரைங்க மார்க் ஒரு ஆர்க் வரைங்க ட்ரா அண்ட் ஆர்க் இதுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் இதுக்கு அளவெல்லாம் கிடையாது நீங்களாக எடுத்துங்க அளவு எடுத்து அந்த அளவு மாற்றக்கூடாது என்ன ஆர்க் வரைஞ்சிருக்கீங்களோ அந்த லென்த்தை மாற்றாமல் அப்படியே எடுத்துருவாங்க அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த ஏங்கிற பாயிண்டில் வைங்க இந்த பாயிண்ட் ஏ நம்ம ட்ரா டேஞ்சன் வரைய போகிறோம்ல அந்த பாயிண்டில் ஏங்கிற பாயிண்ட் ஏங்கிற பாயிண்டில் வச்சுட்டு அதே ஆர்க்கில் ஒரு ஒரு ஆர்க் வரைங்க ட்ரா அண்ட் ஆர்க் அந்த அளவு மாற்றக்கூடாது மாற்றமாக அதே அளவுக்கு ஒரு கார் ஒரு ஆர்க் வரைங்க இந்த லைனை இன்டர்செக் பண்ணுற அளவுக்கு வரைங்க வரைஞ்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே இங்கே நம்ம ஆர்க் வரைஞ்சிருக்கோம்ல இந்த ஆர்க்கோட லென்த்தை வந்து மெஷர் பண்ணுங்கள் எப்படி லென்த்தை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்னா இங்கே ஒரு லைன் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிசி அந்த சிபின்னு இருக்குல்ல அதில் நீங்கள் அதுலேருந்து அதுலேருந்து அந்த ஆர்க்கோட லென்த்தை மார்க் பண்ணுங்கள் அதே லென்த் தான் வருது அதே லென்த் தான் வரும் அதை மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த லென்த்தை மெஷர் பண்ணிவிட்டு அந்த அளவு மாற்றாதீங்க அப்படியே எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே எங்கேயிருந்து நம்ம மார்க் பண்ணோம் இந்த லைன் அந்த சிபி சிபிங்கிற லைன்லேருந்து தானே மார்க் பண்ணிங்க அப்போ சிபிங்கிற லைன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அதே போல் இங்கே வந்து ஏபிங்கிற லைன் எடுத்துங்க அப்போ ஏபிங்கிற லைனில் அந்த இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்குல்ல அந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து வச்சுட்டு ஏற்கனவே நீங்கள் ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சிருக்கீங்க இல்லை அந்த ஆர்க் மேலேயே இன்னொரு ஆர்க் வரைங்க ஏற்கனவே ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சிருக்கீங்க அது மேலே இன்டர்செக்டிங் ஆகிற மாரி ஒரு ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சாச்சு இப்போ இந்த இங்கே வந்து என்ன வெளியில் இந்த ரெண்டு ஆர்க்கு இன்டர்செக்ட் ஆகுது இல்லை அந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிங்க அந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்டையும் இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லைன் போடுங்க தட் இஸ் தி டேஞ்சன்ட் தட் இஸ் தி டேஞ்சன்ட் இப்போ இதை வந்து நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ நீங்கள் ஒரு லைன் போட போகிறீங்க அந்த லைன் எப்படி இருக்கணும் இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட் வழியாகவும் போகணும் இந்த இன்டர்செக்டிங் டு ஆர்க் இந்த ரெண்டு ஆர்க்கும் இன்டர்செக்ட் ஆகுது இல்லை அந்த இன்டர்செக்டிங் ஆர்க் வழியாகவும் போகணும் இப்போ நான் மார்க் பண்ணுங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த மார்க் பண்ண எப்படி இருக்குது அந்த இன்டர்செக்டிங் ஆர்க் இந்த இன்டர்செக்டிங் ஆர்க் அந்த பாயிண்ட் வழியாகவும் போகணும் ஏங்கிற பாயிண்ட்டு டச் பண்ணிவிட்டு சர்க்கிள் சர்க்கிள் வழியாக இந்த லைன் போகணும் இப்போ இந்த லைன் பேர் தான் டேஞ்சன் டேஞ்சன் லைன் அப்போ இந்த டேஞ்சன் லைனுக்கு வந்து எப்போவுமே நம்ம டி டி டேஸ் டி டி டேஸ் அப்போ தான் மார்க் பண்ணணும் ட்ரா ஏ டேஞ்சன்ட் ஒரே ஒரு டேஞ்சன் வரையணும் வரைஞ்சாச்சு இதுதான் இந்த தேர்ட் டைப் இந்த தேர்ட் தேர்ட் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்லி த்ரீ ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருக்குது அந்த த்ரீ ப்ராப்ளமும் நம்ம சாரி இந்த தேர்ட் டைப்பில் வந்து ஒன்லி டூ ப்ராப்ளம்ஸ் ரெண்டே ரெண்டு ப்ராப்ளம் தான் இருக்குது அந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமும் நம்ம போட்டோம் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ஃப்ரம் தி எக்ஸாம் எக்ஸாம் நீங்கள் புக் எடுத்து பார்த்துங்க புக் எடுத்து நம்ம போட்டுக்கிற டயக்ராமையும் புக்கில் உள்ள எக்ஸாம்பிள் டயக்ராமும் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் புரியும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படிச்சிங்கன்னா இன்னும் தெளிவாக புரியும் ஏன்னா நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் தான் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க அது வந்து எக்ஸாம்பிளில் கிளியராக இருக்குது எக்ஸாம்பிளில் கிளியராக இருக்குது மெயின் டயக்ராம் மட்டும் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியாதுங்கிறதுக்காக நம்ம மெயின் டயக்ராம் மட்டும் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ரப் டயக்ராம் ரப் டயக்ராம் வந்து புக்கில் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அவங்க சிம்பிளாக போட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்களும் அதே மாதிரி சிம்பிளாக போட்டால் பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ இந்த பேர் ஆஃப் டேஞ்சன் ரெண்டு டேஞ்சன் வரைஞ்சோம்ல பேர் ஆஃப் டேஞ்சனுக்கும் இந்த சிங்கிள் டேஞ்சனுக்கும்
இந்த சிங்கிள் டேஞ்சரில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பார்ட் த்ரீ பார்ட் மட்டும் தான் வரும் இந்த த்ரீ பார்ட்னா என்னென்ன இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ரப் டயக்ராம் செகண்ட் பார்ட் மைண்ட் டயக்ராம் தேர்ட் டைப் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த டயக்ராம் எப்படி போட்டோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அல்காரிதம் அதுதான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துங்க இப்போ டேஞ்சனில் வந்து த்ரீ டைப் த்ரீ டைப்பே நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து பேர் ஆஃப் டேஞ்சன் செகண்ட் டைப் வந்து ட்ராய் டேஞ்சன் வித் யூசிங் சென்டர் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் டைப் ஆல்டர்னேட் சிக்மெண்ட் இந்த தேர்ட் டைப் பார்த்துட்டோம் சரி இப்போ ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெட்ரியில் டேஞ்சன் பார்ட் ஓவர் சரியா ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெட்ரியில் டேஞ்சன் பார்ட் டேஞ்சன் பார்ட் வந்து இதோட முடியுது இப்போ இதில் இதில் நீங்கள் கொஸ்டினை நீங்கள் கொஸ்டின் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ கொஸ்டினை நீங்கள் ரீட் பண்ணுங்கள் கொஸ்டினை ரீட் பண்ணிவிட்டு ஐடென்டிஃபை இந்த டைப் ஆஃப் டேஞ்சன் கொஸ்டின் நம்ம ரீட் பண்ணோடனே நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் இது வந்து டேஞ்சனில் எந்த டைப்பு ஃபஸ்ட் டைப்பாக செகண்ட் டைப்பாக தேர்ட் டைப்பாக அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சா நீங்கள் போடணும் அப்போ கொஸ்டின் ரீட் பண்ணோடனே ஃபஸ்ட் டைப் அப்படின்னு எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது பேர் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் ஒரு சர்க்கிள் வரையக்கூடிய டேஞ்சன் ரேடியஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சர்க்கிள் வரையக்கூடிய ரேடியஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் சர்க்கிளோட சென்டர்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் அந்த பீங்கிற பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ரெண்டு வேலையும் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ வந்து பேர் ஆஃப் டேஞ்சன் ஃபஸ்ட்டு டைப்புக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் செகண்ட் டைப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ட்ராய டேஞ்சன் ஒரு டேஞ்சன் தான் நம்ம வரையிற மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு ஐடியா அப்புறம் அந்த சர் ரேடியஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க வேலையும் நம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும் தான் இருக்கும் அது ரேடியஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் அது மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் யூசிங் சென்டர் கொடுத்துருப்பாங்க அது செகண்ட் டைப் தேர்ட் டைப் அப்படின்னாக்கா ஆல்டர்னேட் சிக்மெண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆல்டர்னேட் சிக்மெண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருந்துச்சுன்னா இந்த வேர்டை வச்சு தான் நம்ம முடிவு பண்ணுறோம் தட் இஸ் தேர்ட் டைப் தேர்ட் டைப் ஆஃப் டேஞ்சன் டேஞ்சன்ட்டில் தேர்ட் டைப் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதை வச்சு தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ டேஞ்சனில் உள்ள ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெட்ரி ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்துட்டோம் சரி இதை திரும்ப ஒரு வாட்டி நான் சொல்லிடுறேன் கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டெப் வந்து கொஸ்டின் தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்ராய் ஏ சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் நம்ம கொஸ்டின்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் நீங்கள் ஸ்கேலில் எடுத்துகிட்டு மெஷர்மெண்ட்டை ரொம்ப அக்யூரேட்டாக பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் அந்த வேல்யூ வந்து மெஷர்மெண்ட்டை வந்து அக்யூரேட்டாக எடுக்கணும் அப்போ தான் டயக்ராம் வந்து கிளியராக இருக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கேன் சர்க்கிள் வரைஞ்சிட்டு அந்த சர்க்கிள் என்ன பண்ணுவோம் மார்க் த்ரீ பாயிண்ட் இந்த சர்க்கிளில் வந்து மூணு பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் எப்படி சார் மார்க் பண்ணுறது அப்படின்னா அது எனி பாயிண்ட் நீங்களே சூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் கிடையாது இவ்வளோ இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் மார்க் பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையாது த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ப்ளேசஸ் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் அந்த த்ரீ பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுங்கள் வேறு வேறு இடத்துல நீங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுங்கள் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேம் கொடுங்க ஏபிசின்னு கொடுங்க ஏபிசின்னு கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அதாவது ஏபிசி ஏ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ட்ராங்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ சர்க்கிளுக்குள்ளே ஒரு ட்ராங்கிள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் எந்த பாயிண்டில் டேஞ்சன் போட போகிறீங்கன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்க அப்போ ஏங்கிற பாயிண்ட்டில் நம்ம டேஞ்சன் வரைய போகிறோமா அப்போ ஏங்கிற பாயிண்ட் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த சி இருக்குது பார்த்திங்களா சிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஆர்க் ஒரு ஆர்க் வெட்டிருக்காங்க இங்கே எந்த ஒரு ஆர்க் வெட்டிருக்கும் எவ்வளோ ஆர்க் வெட்டுறோம் அப்படிங்கிறத நீ நீங்கள் ஒரு ஒரு இந்த நம்ம ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணுறோம்ல அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆர்க் லெங்க் எடுத்துங்க எவ்வளோ ஆர்க் நம்ம ஆர்க் வெட்ட போகிறோம் அப்படிங்கிறத இதுக்கு வந்து அளவுகளும் கிடையாது நீங்களாக எடுத்துக்கலாம் நீங்களாக எடுத்துக்கிட்டு ஒரு சின்ன ஆர்க் வெட்டுங்க அந்த ஆர்க் வெட்டிட்டு அந்த ஆர்க் அந்த மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் கூட நீங்கள் மாற்றக்கூடாது அந்த அளவு மாற்றாதீங்க மாற்றாமல் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து ஏங்கிற பாயிண்டில் வச்சுட்டு அதே ஆர்க்கை இங்கேயும் கட் பண்ணுங்கள் அந்த ஆர்க் இங்கே வரைங்க வரைஞ்சிட்டு அடுத்து இங்கே வாங்க திரும்ப என்ன பண்ணுவோம் இந்த சிபி இந்த லைன்லேருந்து சிபிங்கிற லைன்லேருந்து இந்த ஆர்க்கோட லென்த்தை வந்து மெஷர் பண்ணுங்கள் இது எவ்வளோ லென்த் இருக்குதுன்னு பாருங்கள்
எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் புக் எடுத்து ரெஃபர் பண்ணிங்க புக் எடுத்து பாருங்கள் புக்கில் உள்ள எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் அப்புறம் எக்ஸசைஸில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்லி டூ ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார் டைப் த்ரீ அதே போல் செகண்ட் டைப்லேயுமே ரெண்டு ப்ராப்ளம் தான் செகண்ட் டைப்லேயும் ரெண்டு ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு டைப்பில் வந்து ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ